marketing versus neuromarketing. Es importante destacar que el marketing y el neuromarketing que están relacionados se diferencian en su enfoque y metodología. El marketing se centra en la investigación y aplicación de estrategias para promocionar productos y servicios, mientras que el neuromarketing se enfoca en el estudio de la actividad cerebral de los consumidores para comprender sus preferencias y comportamientos de compra. El neuromarketing y el marketing son dos disciplinas complementarias que, si bien comparten objetivos en términos de comprender y persuadir al consumidor, tienen enfoques y herramientas distintas que los hacen complementarios en lugar de competidores directos. En primer lugar, el neuromarketing se caracteriza por su capacidad para explorar las profundidades de la mente y el cerebro de los consumidores mediante el uso de tecnologías avanzadas para identificar insights, drivers y triggers emocionales y cognitivos que influyen en las decisiones y elecciones del consumidor de manera inconsciente. Se basa en la idea de que los consumidores pueden no ser tan conscientes de sus preferencias y motivaciones subyacentes al realizar una compra, algo llamado por Daniel Kahneman, premio Nobel del año 2002 como Sistema 1 o DeepMind y que su actividad cerebral puede proporcionar información valiosa por los especialistas en marketing. Para ello se utilizan técnicas como la resonancia magnética nuclear funcional, la tomografía por emisión de positrones, la magnetoencefalografía, la electroencefalografía, entre muchos otros dispositivos neurotecnológicos que miden respuestas psicofisiológicas que registran señales de correlatos emocionales y cognitivos de los consumidores. Por otro lado, el marketing se centra en el diseño y desarrollo de estrategias para aprovechar los hallazgos del neuromarketing y las ciencias de la mente humana y alcanzar los objetivos comerciales de la marca. Esto implica la creación de campañas publicitarias, desarrollo de productos, establecimiento de precios y distribución, entre otras acciones, con el fin de influir en la percepción y elección del consumidor. En este sentido, el marketing actúa como un puente entre los descubrimientos del neuromarketing y la implementación práctica de estrategias comerciales efectivas. Además, mientras que el neuromarketing proporciona una comprensión más profunda de los procesos mentales y consumidor, el marketing aporta el conocimiento y la experiencia en la aplicación práctica de estos insights en el mercado. Es decir, el neuromarketing brinda las bases científicas para entender el comportamiento del consumidor, mientras que el marketing aporta las herramientas, técnicas y estrategias para capitalizar el conocimiento y alcanzar los objetivos empresariales. Es importante destacar que el neuromarketing no reemplaza al marketing, sino que lo complementa y enriquece las estrategias tradicionales con información valiosa sobre los procesos cerebrales y emocionales que subyacen en la toma de decisiones de los consumidores. Ambos enfoques pueden utilizarse de manera conjunta para crear estrategias de marketing más efectivas y personalizadas. Dicho de otra manera, el neuromarketing provee los insights profundos que mueven y movilizan al consumidor y el marketing desarrolla la estrategia desde dichos descubrimientos. En el futuro inmediato, las agencias de publicidad, las marcas y las empresas de mercados integrarán especialistas en psicología, neurociencia y antropología para orientarlos en la investigación de la mente del chopper para extraer insight, códigos mentales, triggers y drivers de la elección y la compra en estos. Y los marqueteros que serán los estrategas que accionarán dichos hallazgos con alta efectividad en el mercado. En resumen, el neuromarketing y el marketing no compiten entre sí, sino que se complementan mutuamente, mientras que el neuromarketing proporciona los fundamentos científicos para entender la mente del consumidor, el marketing ofrece las estrategias y las tácticas para traducir esos descubrimientos en acciones concretas que impulsen el éxito comercial de una marca. Esta colaboración entre ambas disciplinas resulta fundamental en el entorno empresarial actual de alta competencia y donde la comprensión profunda del consumidor será la clave para la diferenciación y la competitividad en el mercado.